Hi guys! Ngayong araw na to, pag-aaralan natin kung ano ang mga kondisyon para ang isang quadrilateral ay maging parallelogram. Sa example na ito, meron tayong quadrilateral EFGH. At gusto nating hanapin ang X para ito ay maging parallelogram. Tingnan natin ang unang kondisyon. So una, sabi dito, both pairs of opposite sides are Congruent. Ano ba ang ibig sabihin ng opposite sides? Pag sinabi natin opposite sides, ibig sabihin nun ay magkatapat. So halimbawa dito, si sides EH at sides FG, magkatapat sila. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang congruent? Ibig sabihin nun, yung measurement nila or yung haba nila ay magkaparehas. Ano ngayon ang magiging equation natin para um, masagutan natin itong problem na ito? So, ang equation natin ay EH must be equal to FG. Ang measurement ng EH ay 5x minus 5. Ang FG naman ay 4x plus 1. Paano natin ngayon isosolve ang x? Kailangan lahat ng x nasa iisang side at lahat naman ng mga constants natin ay nasa kabila. So dito si 5x ko, nandito pa rin siya. Ngayon itong si 4x ko, ililipat ko siya sa kabilang side or itatranspose natin. Kapag itatranspose natin, maiiba ang sign. So since positive siya dito, pag nilipat natin sa kabila, magiging Minus. Tapos dito naman, lahat ng constants sa kabilang side. Constants, yung mga numbers na walang x. So si 1 dito, tapos dito dapat ililipat natin si negative 5. So kung ililipat natin ngayon siya, yung minus 5, remember dapat maiiba ang sign. So magiging plus 5. Okay? 5x minus 4x ay equal sa x. Tapos, 1 plus 5 is equal to 6. Yun ngayon ang sagot. x must be equal to 6. Gusto rin natin ngayon hanapin ang mga values ni x and y para ang quadrilateral s, u, p, e ay maging paralelogram. Ano ang kondisyon na kailangan natin para maging paralelogram ito? Dapat daw, the diagonals must bisect each other. So dito, sino ang mga diagonals natin? Ang diagonals natin dito ay sina SP and EU. Ito, si SP at saka si EU. Anong ibig sabihin natin ng salitang bisect? Pag sinabi natin bisect, ang ibig sabihin nun, hinahati niya sa gitna. Dito sila nag-meet, ba? Diba? Tawagin natin siya na O. Pag sinabing bisect, si EU at si SP, kung saan sila nagtagpo, which is dito sa O, itong mga measurement na to ay magiging parehas. Si EO, parehas dapat ng measurement ni OU at saka si SO parehas dapat ni OP. EO equals OU. Ang EO natin ay 4x minus 39 is equal to OU is 2x plus 1. So, isosolve natin uli si x. Katulad nung kanina natin, lahat ng x ilalagay ko sa left at lahat ng mga walang x, yung mga constants natin, ilalagay ko sa right. So, dito sa left side, dito si 4x. Si 2x ko dito, ililipat ko. So, since positive 2x siya, pag nilipat ko siya, magiging minus na. Nandito si 1. Dito yung minus 39. Pag nilipat ko, magiging plus 39. 4x minus 2x is... 2x, 39 plus 1 is 
Paano natin isosolve si x? Si x merong nakamultiply na 2. Para mawala yung nakamultiply na 2, ano ang kabaligtara ng multiplication? I-divide natin by 2. Kaya naman, makakancel na to. Ang makukuha natin ngayon, x is equal to 20. Puntahan naman natin yung kabila. SO must be equal to OP. Ang SO natin ay y plus 3. Ang OP natin ay 2y minus 9. So dito, ilalagay ko again lahat ng may variables na y sa left side dito at lahat ng constant sa kabilang side. So y, nandyan lang siya. Yung 2y, ilipat ko. Yung 2y magiging minus 2y, mababaligtad ang sign. Dito, kukopihin ko lang yung minus 9. Si 3, ililipat ko sa kabila. So, ibig sabihin, since plus 3 siya, pag nilipat ko sa kabila, magiging minus 3. Sagutan natin, y minus 2y is negative y. Ano ang negative 3 minus 9? That is equal to negative 12. At dahil sinosolve natin si y at merong nakamultiply na negative 1, i-divide natin by negative 1. So, negative y divided by negative 1, makakuha tayo ng y. Negative 12 divided by negative 1, that is 12. Next example naman natin. Meron tayong quadrilateral na S, U, P, I pa din. Ngayon, gusto nating hanapin si X. Ano pa ang kondisyon na kailangan para ito ay maging parallelogram? Kapag parallelogram ka, dapat both pairs of opposite angles are congruent. Pag sinabi natin na opposite, magkatapat. So, sino ngayon yung mga opposite angles natin? Angle ESU at saka si angle EPU are opposite angles. So, ibig sabihin, ESU at saka si angle UPE. So, itong dalawa. Dapat pareha sila ng measurement, congruent. Ano ang measurement ni angle ESU, siya si 3x minus 15. Si UPE, ang measurement niya ay 2x plus 25. Isolve natin ngayon si x. Lahat ng x dito sa kaliwa. So, ibig sabihin si 2x, ilipat ko. Magiging minus 2x. Nandito lang si 25. Lahat ng constants or yung mga walang x. Si minus 15 magiging plus 15. Ito plus pa rin siya. 3x minus 2x ay equal sa x. 15 plus 25 ay equal sa 40. Last problem naman natin ngayon. Again, meron akong quadrilateral dito. Gusto ko na maging parallelogram ito. Ano ang kailangan nating condition? So ito. Both pairs of consecutive angles are supplementary. Ano ang ibig nating sabihin ng salitang consecutive angles? Kapag sinabi natin consecutive angles, ibig sabihin nun magkasunod. So halimbawa dito, si angle E at si angle S consecutive kasi magkasunod. Sino pa? Si angle S at U consecutive angles. Si angle U at P ay consecutive. Ano naman ang ibig sabihin natin ng salitang supplementary? Ibig sabihin ng supplementary kapag in natin sila magiging equal sa 180 degrees. Yung measurement ni angle S at measurement ni angle E dahil sila ay consecutive angles or magkasunod dapat ang sum nila ay equal sa 180. 
Palitan natin ngayon. Si angle S, ang measure niya ay 6x plus 5. Si angle E, ang measure niya ay 4x plus 15. Tapos, kukopihin ko lang yung 180. I-simplify ko muna itong left-hand side. 6x plus 4x ay equal sa 10x. 5 plus 15 is 20. Kopihin ko lang uli. And then, gagawin na natin uli yung ginawa natin kanina. Wala nang x dito sa right-hand side. Si 10x, okay na siya dito. Kailangan ko na lang ilipat itong 20 para x lang dito sa left-hand side. So, magiging 10x is equal to, i-copy ko lang si 180. And then, yung plus 20, ililipat ko sa kabila, kaya magiging minus 20. And then, 10x is equal to 180 minus 20 is 160. Isolve natin si x, merong nakamultiply na 10. So, ibig sabihin, di-divide ko both sides by 10. Dahil ang kabaliktara ng multiplication ay division. Makakancel to. X ay equal sa 160 divided by 10 is 16.